Mtazamaji wa Gadi TV leo ni siku nyingine tena siku ya Jumapili tunakutana hapa kuweza kukupa story mbalimbali ambazo zinatokea katika nchi yetu ya Tanzania lakini ikiwa ni siku moja tu baada ya ile siku ya jana ambapo ilitokea ajali katika mkoa wa Morogoro na takribani zaidi ya watu stini wamepoteza maisha na watu sabini wamejeruhiwa na leo uh, katika Gadi TV basi tumeweza kukutana na mtumishi wa Mungu mchungaji Daudi Mashi a uh, almarufu kama komando mashimo ambaye yeye tunazungumza naye siku ya leo uh, kwa mujibu wa taarifa mbalimbali ambazo zimekuwa zikionekana mitandaoni ni kwamba uh, mchungaji huyu aliweza kutabiri kipindi cha nyuma kuhusiana na ajali ambayo imetokea Morogoro siku ya jana na katika ukurasa wake wa Instagram ali, ameweza kuonekana akizungumzia ajali hiyo uh, ilipokuwa mnamo tarehe moja mwezi wa saba mwaka huu tisa. sasa leo tupo naye hapa ambapo tutakwenda kuzungumza naye atuambie ni alion, alipataje maono hayo ya kutokea kwa ajali ya Morogoro na kisa ni kipi hasa kusiana na ajali hii. Leo tupo naye na atakwenda kutujuza zaidi kusiana na hilo. Tupo naye katika jiji la Arusha. Mimi naitwa Glory Harry alfuatana nami, lakini mtumishi wa Mungu nipo naye hapa. Habari ya kwako? Nzuri tu, habari za kazi. Ni salama kabisa. Ulikuwa jijini Dar es Salaam lakini kwa sasa upo Arusha. Ni upo kikazi au kuna nini unafanya? Nimetokea jijini Nairobi ambapo nilikwenda kihuduma pia na vile tu ninapenda kuwashukuru pia hata serikali ya, ya Kenya kwa kupata kunipa neema na ruhusa ya kuingia Nairobi. Kwa hiyo nilikuwa kule na kwa ni baada nilikuwa kule Mungu akasema na mimi pia kwa bali ya Arusha mkoa wa Arusha Kilimanjaro pamoja na Manyala huko. Kwa hiyo pia niko hapa Arusha kwa ajili ya kutimiza maono ambayo Mungu alinipa kaja kufanyia kazi na mwisho siku nitatolea taarifa kamili baada ya ukamilisha kama jinsi Mungu hivyo nielekeza. Na, na sasa turudi kuzungumzia ile taarifa ambayo tumeiona ikisambaa mitandaoni hasa kwenye ukurasa wako wa Instagram kuhusiana na ajali ambayo imetokea Morogoro siku ya jana. Hebu tupe kwa ufupi hayo maono uliyapata vipi? Uh, mimi tu kwanza kabisa nitoe pole kwa familia zote ambazo zimeondokewa na wapendo wao lakini pia ya ni niungane na watanzania kwa pamoja ili kuomboleza juu ya jambo hili tukio la kifo au ajali yotokea ya mkoani Morogoro ni tukio ambalo pia linaendana kabisa na maono ya nabii ambayo niliyatoa mwezi wa saba tarehe kumi na moja nikiwa stand ya mbezi kumbuka mimi ndiye mbeba maono ya kuombea ili kuzalo za ajali ndio maana kila siku pale mbezi stand nilikuwa naamka saa kumi alfajiri kuombea vyombo vya usafiri Mungu akana nitumia kwa njia hiyo ili kuweza kupambana na roho za ajali roho za mauti na roho kafala Ya, kwa hiyo ninamshukuru Mungu swala hilo. Naam, umesema kwamba umepewa maono ya ku, ya kuweza kuombea masuala ya ajali na vitu kama hivyo. Zipo ajali mbalimbali ambazo zimetokea katika nchi ya Tanzania. Je, zote ajali hizo zilizotokea ni kwamba ulikuwa hujapewa ufunuo nazo au imekuwaje? Tatizo tunadili, yani mafundani hakuna unabii au mambo yanayotokea hapa Tanzania ambayo si hatabiri. Melewa. Hakuna linalotokea hapa Tanzania jambo gumu zito kama hili ambalo sitatabiri. Na mimi na ushahidi nao jambo la msingi ni kwamba nipo kwenye jamii melewa asilimia tano imejikinai. Unaposema imejikinai unamaanisha nini? Unajua ni kwamba watu hawaamini Mbona bado sababu nabii so hii kwa sababu tuki tuki tukirudi vizuri tu hapa tu hapa kiufupi tukaanza nizungumzia hili ila ajali uone namna gani Mungu alivyoweza kunifunulia na nikazungumza swala hili amenionyesha tena Mungu amenionyesha tena maono ya ajali na rudia 
tena. Mungu amenoisha tena maono ya ajali mwezi huu baada ya siku mbili kwanza leo. Baada ya siku mbili ajali zingine zinatokea. Bwana amenionyesha leo tarehe 11 ya mwezi wa 7 2019 andika tarehe hiyo. Sasa sababu nini? Watanzania wengi wamekuwa na roho ya kutokuamini unabii na uzungumzia. Ukitoa unabii wanakaa stand by. Umeelewa? Kuona wewe oh, unabii unatokea lini? Sio kuomba. Sasa ni jambo ambalo linasababisha nini? Maafa makubwa kwa jamii yetu. Hebu turudi kuhusiana na hii ajali ya Morogoro. Hebu tupe kwa ufupi kidogo. Wewe ulionyeshwa nini hasa kabla ya ajali mpaka ukafahamu ya kwamba uh, kuna ajali itatokea Morogoro kwa sababu Watanzania wanatamani kujua kitu ambacho ni halisi zaidi. Kwamba umweleze mtanzania nimeonyeshwa moja mbili tatu na sasa hiki ndo kitakuwa matokeo yatakuwa ni haya. Hebu ili kuaje. Iko hivi. Kama unavyo hii klipu hii. Hii ni klipu kwamba maafa mengine tena maafa mengine tena mela yanaikumba taifa makubwa umeipata tuli nikazungumzia na kueleza hayo maafa ya namna gani umeipata tuli ndugu yangu nikazungumzia kabisa kwa moyo wa upendo ili watanzania wenzangu wafanyaje waweze kujua tuchukue hatua ili tufanye nini tufanye majukumu ya kuliombea swala hili Unapopea unabiwa jambo fulani Mungu amekusudia kwamba kukiponya kizazi fulani. Sio kwamba mimi ninapotoa unabii huu watu wasema wewe mchungaji yapi gani wewe mpumba mimi natukanwa. Natukanwa sana. Kila siku naona tu mabaya mabaya hasa niona yapi? Mungu kanifunia mambo haya mabaya. Kwamba kuna ajali maafa makubwa yanatokea tena. Melatuli yanatokea tena. Mungu huyo. Mungu anapokufunulia kwamba maswala fulani ni lazima uwashirikishe jamii usika. Ili kwa pamoja tushirikiane kuombea swala hili. Ili kudhibiti nini? Kudhibiti ambao matatizo. Sasa baadhi ya Watanzania wenye akili mbovu ukizungumzia unabii namna hii wanakushambulia. Kwa hiyo tuone kama tatokea. Hawaombi. Yakitokea wanabadilisha. Wanaanza wewe ni mganga, we ni mchawi, uchawi ni upi? Ukisoma Biblia kitabu cha Zaburi na mbili tisa mpaka ishirini. inasema kwamba Mungu alitazama toka juu aione nchi ili aone watu wanaougua walioandikiwa kufa A, sasa mtumishi wa Mungu bila shaka kuna watu ambao wako katika nchi ya Tanzania wanaposikia uh, unabii kama huo huwa wanaingia kwenye maombi na yamkini labda watu hao ni washirika wako ina maana kwamba maombi wanayofanya ni kwamba hayasikiwi au vipi maana bado tunaona matokeo yanatokea jukumu langu mimi kama mimi ni mchungaji wa taifa kwa lazima ujue taifa ile Tanzania na mimi ninapiwa Bwana na unabii wangu ndio ndio maana na nasemao kwa ujasiri kuzungumza wazi wazi hakuna mtu yote Tanzania ambaye sema ni nabii aliwe kusimama wazi wazi katabii mambo kama haya hakuna tafuta geuza igeuza nchi geuza angalia utampata peke yangu na soma na jitukuza ninamkuza Mungu alinipa kipao neema hii sasa tatizo ni kwamba watanzania wengi ukisimama kutoa unabii wanakubeza wanasema ah, mimi na nabii wangu bwana mpaka aseme nabii wangu mavi mpaka aseme mtume wangu aseme ndio kinacho ndio kinacho kinacho uwakosto wa Tanzania wengi mbona zuri wewe ukimpa mtu unabii ukatoa unabii kwa ajili ya taifa au kwa ajili ya mtu hasa bwana mimi na nabii wangu bwana mimi na familia yangu bwana mimi na mchungaji wangu wanayapuuzia yale maombi ule unabii baada yake baada yake wanageuka kwa watu wa kunusha matusi na kuntukana na kunishambulia sasa tukio hili la ajali ya Morogoro ni na, laba tuniweke wazi. Niweke nini? Niweke wazi. Niweke wazi ili watu waelewe na watu wajue kwa nini iko namna hii. Sima nazo ndugu yangu. Kwa sababu tunapoweka wazi ndo inatupa watu ujasiri wa kujua kwamba je, kweli huyu alitabiri au vipi? Sasa hivi watu wanasema kwamba bwana huyu bwana atafuta kiki tu, kiki tu kwiki nana kunipa kiki mimi hapa lakini mchungaji uh, tunatambua kwamba katika nchi ya Tanzania wako watu tofauti na watu wenye imani tofauti na vitu kama hivyo sasa kuna wale ambao 
wana imani sawa na ya kwako so. lakini bado uh, wame, tatizo limetokea na walikuwa wana uwezo wa kuzuia tatizo litotokea watu ambao wana imani kama ya kwako hiyo inakuwaje labda sana niseme jambo la msingi ndio maana ukiona kilipu zangu zote na hii imeandikwa maafa mengine tena melo maafa mengine na mapya hata nyuma kuna maafa mengine shini shata bila katokea maafa mengine tena Mepata zuri, sani nomba tu deka moja tu hidi watu wajue. Imeandika hivi mambolezo mengine Tanzania ndani ya mezu wa saba na wanane. Shetani atachukua maisha ya ndugu zetu kupitia ajari. Ni msiba mzito, watu watalia wengi, hawata amini. Kama hivi leo, msivyo ni amini. Watakufa wengi kwa dakika chache. Ni ya tuende kumombe, tumombe mwishima wa Nesi Magufuri. Tumsupporti mwishima wa Magufuri. Tupuzie maneno ya no tangazo. Na watu wachache walio pungkua na akiri. Mela, unajua nene mpinga raisi kapungu kiwa na nini? Na akiri. Awe ni mzee, ana meka sabini, meka samanini, awe ni mustafu, awe ni babangu mzazi. Situ wale. Babangu mzazi, mamangu mzazi. Wote. Kama hawazioni jitiada za mwishimu wa raisi wana matatizo ya Nikushukuru sana mchungaji kwa siku ya leo na kuweza kuzungumzia kuhusiana na ajali iliyotokea Morogoro siku ya jana. Kwa kweli nasema asante. Mungu azilaze aziweke sehemu zinapostahili roho za marehemu wote. Wa Tanzania wote na wapenda sana kila wakati Mungu abariki sana. Naitwa mchungaji wa taifa nabii wa Bwana na ni mchungaji wa mitume na manabii na maaskofu Tanzania. Mungu abariki sana. Amen. Amina mchungaji. Uh, mtazamaji wa Gadi TV, huyo ndio mchungaji Daudi Mashimo umetoka kumsikiliza. Hivi sasa amezungumza mambo mengi kuhusiana na ajali ambayo imetokea siku ya jana, ajali ya Morogoro, lakini pia amezungumzia mambo mengi kuhusiana na swala zima la manabii, wananchi wa Tanzania. Ninaamini kwamba utakuwa umeweza kuelewa kitu gani ambacho amekizungumza. Mimi naitwa Glory Herial, nikusitu ya kwamba uendelee ku like pamoja na kukome katika channel yetu ya Gadi TV kuweza kupata mengi zaidi ambayo tunakuletea. Nikutakia wakati mwema endelea kufuatana nasi.